Eccoci, benvenuti a tutti. Iniziamo la nostra giornata sul fondo di solidarietà comunale in convenzione con IFEL. E parleremo di perequazione fiscale, eh, di capacità fiscale, di sistema perequativo, eh, perequazione ristoro tasi IMU e calcolo dei fabbisogni standard e quant'altro. Ringraziamo il dottor Taddei consulente del Ministero dell'Economia e delle Finanze che questa mattina si è reso disponibile a raccontarci un po' di questa materia così ostica ma così tanto necessaria per i nostri comuni. Ricordiamo a tutti eh, che il webinar avviene a telecamere e microfoni spenti. Per le domande eh, potete tutti quanti scrivere nella chat Q&A che trovate in basso a destra che il dottor Taddei ogni tanto guarda e così vi può rispondere in tempo reale alle domande. Okay. Qualora non riusciste a fare le domande nella sezione Q&A, potete trasmettercele alla nostra email Anci Liguria, ehm, di Anci Liguria e noi poi le gireremo al, al dottor Taddei che ci darà le risposte eh, per iscritto. Alla fine del, del webinar... Le slide verranno trasmesse ai partecipanti e messe sul nostro sito anciliguria.it e verrà eh, pubblicato anche sul sito il video intero della, del webinar. Allora lascio la parola al dottor Taddei perché il tempo sembra tanto ma in realtà poi è sempre tiranno e per qualunque evenienza potete comunque contattarci. Grazie a dopo. Buongiorno a tutti, eh, grazie dell'invito. Io mi chiamo Andrea Taddei, brevemente mi presento, sono consulente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Ragioneria Generale dello Stato, dove mi occupo di consolidamento dei conti degli enti locali sostanzialmente e eh, anche presso il Dipartimento del Tesoro, dove invece eh, sono nella task force di supporto G20 che eh, nel 2021 sarà di presidenza italiana. Sono anche consulente ANCI e ANCI Toscana, eh, vengo sostanzialmente dalla ricerca, un dottorato in economia proprio eh, conseguito a Genova e diciamo che eh, sostanzialmente il, mh, la tematica dell'economia pubblica e della finanza locale è stata un po' sempre eh, il mio core business dalla, dai tempi dell'università poi all'insegnamento fino poi ad arrivare alle amministrazioni centrali e locali. Quindi eh, vi do il benvenuto in questa giornata eh, un po' ostica, come veniva detto, è un tema non facile, cercherò di essere, spero, il più chiaro possibile e eh, cercando anche di fornire molti esempi, anche calati sui comuni Liguri, per capire un po' insieme meglio questo oggetto strano e molto complesso, questo meccanismo molto complesso che è il Fondo eh, di Solidarietà eh, Comunale. Come vedete dall'outline, eh, dal sommario, parleremo brevemente di che cos'è la perequazione per poi andare ad analizzare il sistema perequativo italiano e eh, poi specificatamente il Fondo di Solidarietà Comunale per il 2020 con un occhio di riguardo per la Liguria e infine un'ipotesi di come eh, potrebbe riformarsi questo fondo eh, andando eh, diciamo, a dare una mano ai comuni maggiormente vessati se si può dire vestati o comunque che maggiormente sono contributori eh, del fondo stesso. La perequazione fiscale eh, di fatto eh, è un trasferimento di risorse dal centro alla periferia o tra giurisdizioni che sostanzialmente ha lo scopo di attenuare quelle differenze che possono esserci sia nelle capacità fiscali quindi sia eh, per quanto riguarda eh, il diverso risultato in termini di gettito che io posso avere utilizzando il medesimo sforzo fiscale o eh, di costi nei servizi pubblici eh, che possono esistere eh, tra diverse aree territoriali e nel nostro paese ovviamente ve ne sono. L'obiettivo generale è poi quello quindi di garantire a parità di sforzo fiscale ed efficienza dei governi locali la stessa fornitura in termini di beni eh, e servizi, qualità e quantità degli stessi, eh, a carattere regionale oppure locale. A parità di sforzo fiscale molto banalmente significa che molto probabilmente vi saranno eh, due comuni in due parti diverse d'Italia 
che eh, hanno delle basi imponibili di un tributo molto diverse e molto diverso quindi sarà il risultato in termini di gettito che avrebbero questi due comuni applicando un aumento di un 1% dell'aliquota su quel tributo eh, proprio perché la base imponibile è molto differente la progettazione di un buon sistema di perequazione è un aspetto guardate, molto importante eh, quando eh, si attua un decentramento o il paese è già decentrato amministrativamente e eh, fiscalmente e da questo spesso dipende anche la tenuta di una riforma di decentramento di un paese. Un primo obiettivo eh, della perequazione fiscale consiste nel garantire quindi che i governi siano in grado di fornire servizi pubblici con degli standard qualitativi simili a parità di sforzo fiscale, dicevamo, e efficienza. E un motivo eh, che muove ad avere un'ottima perequazione fiscale è quello dell'equità orizzontale, secondo cui all'interno di una federazione, di una nazione, di uno Stato, situazioni analoghe devono essere trattate alla stessa maniera e quindi si eh, interviene al fine che ci sia eh, una, eh, uno stesso trattamento per situazioni per enti dello stesso livello. Dal lato dell'efficienza invece la perequazione dovrebbe tendere a equalizzare, quindi annullare il più possibile, sterilizzare quegli effetti che non sono determinanti dall'azione amministrativa dell'ente ma che invece sono esterni ad essa. Che cosa significa? Che eh, non devo considerare quando vado a perequare eh, e devo perequare diciamo, un fabbisogno di un certo eh, servizio l'azione amministrativa, quindi le preferenze che un amministratore o una società possono avere o eh, tutta, quella serie di elementi, ma tutta quella serie di elementi che invece sono al di fuori del controllo eh, dell'amministrazione e su cui poco possiamo fare, come ad esempio il fatto che un comune sia eh, molto decentrato e abbia molte frazioni ad esempio, o che sia montano o che abbia un certo eh, numero di chilometri di strade e via dicendo. Questi sono elementi oggettivi su cui eh, potersi parametrare con la perequazione. Quindi, eh, dato che non si assiste nei paesi eh, decentrati a livello amministrativo e fiscale a un perfetto equilibrio fra quelle che sono le devoluzioni di responsabilità di funzioni che dal livello centrale eh, vengono devolute appunto a livello locale, a fronte di una sufficiente capacità impositiva, quindi di entrate, e visto che la necessità di spesa e le risorse dei vari enti non hanno i medesimi livelli, la perequazione è quindi sempre più importante non solo nelle realtà federali. La letteratura ci dice che, come accennavamo prima, eh, non tutte le differenze eh, dovrebbero essere oggetto della perequazione, ma come vedete in questa tabella solo le prime tre dovrebbero essere prese in esame e in alcuni casi forse anche la quarta ovvero ci si dovrebbe eh, concentrare sulle differenze dovute alla distribuzione delle risorse naturali, differenza nelle risorse tassabili e nelle basi imponibili a disposizione delle giurisdizioni locali, ad esempio i comuni, differenze nei fabbisogni standard pro capite e differenze nei costi dei fattori produttivi dovute proprio alla struttura dell'economia locale, quindi tutti elementi che sono al di fuori del controllo dell'amministrazione. Eh, Può riguardare la perequazione sia le entrate sia le spese, nel primo caso eh, andiamo a ridurre le differenze nella capacità fiscale delle diverse giurisdizioni, quindi si va a perequare la capacità fiscale, nel secondo caso la perequazione delle spese ha lo scopo di ridurre le differenze nel costo di fornitura dei servizi che non dipendono, come detto, dalle scelte locali e questa è la perequazione dei fabbisogni di spesa. Per capacità fiscale si intende il gettito che un governo locale potrebbe potenzialmente ottenere utilizzando uno sforzo fiscale standard. Quindi, come dicevamo prima, se applicassimo in più un'aliquota standard, immaginiamo di un 1%, avremmo dei gettiti molto diversi e quella differenza dovrebbe essere oggetto di perequazione di questa diversa capacità fiscale. Sulla perequazione dei fabbisogni, invece, questo è più complicato però possiamo definire che la perequazione dovrebbe rifarsi come parametro a un costo standard, quindi un ammontare monetario eh, che può essere immaginato come il prodotto di una certa quantità standard per un adeguato ed efficientato costo unitario. 
Un'ultima specifica della perequazione, e la concludiamo, è il fatto che questa può essere orizzontale o verticale. Che cosa significa? Orizzontale è quando queste risorse, questo trasferimento di risorse volto a equalizzare queste differenze, sono erogati dallo stesso livello eh, che viene perequato. Quindi se si parla di una perequazione tra comuni, una perequazione orizzontale avviene attraverso dei trasferimenti che gli stessi comuni si fanno da quelli più ricchi, fra virgolette, a quelli più poveri, sempre fra virgolette, e lo vedremo. Nella perequazione verticale, invece, i trasferimenti eh, arrivano direttamente dal governo centrale. In generale si ritiene che la perequazione della capacità fiscale possa essere orizzontale eh, o verticale, mentre la perequazione fa bisogno di spesa, eh, la letteratura ci dice, debba essere eh, sostanzialmente verticale, quindi debba essere perequata dallo Stato direttamente. Un'ultima distinzione l'abbiamo tra la perequazione totale e la perequazione eh, parziale. Questo è molto semplice da intuire. Nella misura in cui eh, si va eh, a, nel primo caso, livellare tutta la differenza esistente tra le giurisdizioni rispetto a un valore standard eh, di riferimento, mentre eh, la perequazione parziale, cosa che avviene nella maggior parte dei paesi, a causa dei vincoli di bilancio che ha il governo centrale, hanno eh, una percentuale di perequazione al di sotto del 100% e quindi si va a perequare solo parzialmente eh, queste differenze. Chiaro è che eh, le giurisdizioni che hanno maggiori differenze rispetto a uno standard sono anche quelle che sono più svantaggiate eh, in sistemi di perequazione parziale. Arriviamo al nostro sistema. Vado avanti, vedo non ci sono domande. Non so, penso sia un bel segno, speriamo. Sistema perequativo italiano, eh, facciamo un minimo di excursus eh, storico e normativo, perché l'incipit eh, è stato senza dubbio la riforma del titolo V, la 3 del 2001, che ha incamminato il Paese verso un auspicato progressivo decentramento amministrativo e fiscale di tipo federalista, eh, L'articolo 119 della Costituzione, eh, molto importante, eh, quello del federalismo fiscale, trovò forma nella legge delega eh, la 42-2009. Qui, eh, oltre alle previsioni di come dovessero essere eh, le entrate, i finanziamenti, le entrate proprie dei livelli di governo territoriali, veniva anche previsto un sistema perequativo volto a superare eh, un criterio di trasferimenti dallo Stato riguardanti la spesa storica, quindi eh, basati su ovviamente trasferimenti passati a quel certo ente. L'unico tentativo, questo arrivo, era eh, diciamo un passo eh, in avanti perché l'unico tentativo di superare la spesa storica in Italia nel passato, nel recente passato, era stato il decreto 56.000 che aveva approvato per le regioni a creare un sistema oggettivo di riparto del fondo sanitario. Eh, con, una con una transizione di 13 anni, eh, cercando di superare appunto il criterio della spesa storica, cosa che poi non è andata a buon fine. Però quello che è il nostro sistema attuale, e vedremo tra poco, tradisce eh, il disegno originario della legge delega. In primo luogo perché eh, si prevedeva, si prevedeva scusate, l'istituzione di due fondi perequativi, uno a favore delle province e delle città metropolitane e uno a favore dei comuni. Il secondo ce l'abbiamo, il primo ancora è in fase eh, di eh, realizzazione. In entrambi i casi l'alimentazione sarebbe stata garantita da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale. Questo è un primo punto importante. Eh, vedete, l'alimentazione doveva essere a carico dello Stato. La perequazione era prevista operare, oltre, eh, in più, diversamente a seconda che si trattassero di funzioni fondamentali dei comuni o funzioni non fondamentali. Quindi, per le eh, funzioni fondamentali, la dimensione del fondo sarebbe stata determinata, dice la legge, dalla differenza tra il totale dei fabbisogni standard, quindi quel costo efficientato per una certa quantità standard sufficiente a erogare un servizio sufficiente per quell'ente, e il totale delle entrate standardizzate spettanti a comuni e province per 
superare appunto il criterio della spesa storica. La ripartizione invece di questi soldi sarebbe dovuta avvenire secondo due indicatori. Per la parte corrente un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato, come vedete anche in questo caso, come differenza tra un valore standard della spesa corrente, al netto di interesse eccetera, e un valore standardizzato del gettito. Quindi sempre lo stesso, la stessa modalità di avere una spesa standard e una capacità fiscale standard, quindi questo differenziale. La cosa importante e che non è stata eh, realizzata è che eh, ci fosse anche un indicatore di fabbisogno di infrastrutture, cioè che si andasse a perequare anche un gap riguardante eh, la parte infrastrutturale dell'ente. La perequazione delle funzioni non fondamentali invece eh, si doveva basare eh, sulla parziale perequazione delle differenze nelle capacità fiscali, quindi non tenendo conto dei fabbisogni standard ma solo delle capacità fiscali, tenendo conto quindi della dimensione dell'ente, della partecipazione a forme di associazionismo comunale, eccetera. Quindi ci, trov ci troviamo di fronte a un disegno dove eh, il fondo per quanto riguarda i comuni, eh, ma anche province e città metropolitane, si eh, distingueva tra una parte che perequava le funzioni fondamentali secondo quei due indicatori e una parte invece che perequava quelle non fondamentali. La prima parte basata su fabbisogni standard e capacità fiscali, la seconda solo sulle capacità fiscali. Ma le risorse da chi dovevano essere messe? Nel primo caso la perequazione delle funzioni fondamentali, quindi della prima parte di questo fondo, doveva essere a carico dello Stato, quindi doveva essere una perequazione verticale, in virtù del fatto che le funzioni fondamentali, come dice la parola stessa, sono esiziali per l'ente da fornire, mentre per quelle non fondamentali si prevedeva una perequazione parziale, non totale, eh, tra medesimo livello di governo, quindi sarebbero stati i comuni tra di loro a perequarsi parzialmente le proprie capacità fiscali per le funzioni non fondamentali, quindi ne derivava un sistema di fatto misto. Eh, questo non si osserva ad oggi e poi lo vedremo nel dettaglio, non esiste eh, una perequazione del gap infrastrutturale, eh, molto importante eh, non esiste questa bipartizione tra una componente verticale, quindi da parte dello Stato, e una parte invece orizzontale, ma lo vedremo tra poco, il nostro sistema totalmente orizzontale. Perché questo? Perché eh, i numerosi tagli che sono corsi dal 2010 ad oggi sui comuni eh, sono stati fatti valere sul fondo di solidarietà comunale. E quindi questi tagli hanno fatto sì che la componente che lo Stato doveva immettere nel fondo sia stata più che compensata da questi tagli e quindi di fatto non vi sia componente verticale ma ci siano solo trasferimenti tra enti. Disattesa è anche la differenziazione della perequazione tra eh, funzioni fondamentali e non fondamentali perché di fatto eh, questo avviene eh, parametrando diciamo, un 80% della perequazione sulla base delle differenze fra fabbisogni standard e capacità fiscali e rimanente 20% sulla base degli scostamenti delle capacità fiscali. Quindi in questa maniera si pondera un po' un 80% funzioni fondamentali, 20% funzioni non fondamentali più o meno, ecco diciamo che avviene così. Ma come nasce il fondo? C'è un periodo di transizione con un diverso tipo di fondo. Vediamo perché eh, è molto importante a questo punto che abbiamo visto un po' eh, con, quali erano le premesse, cosa invece si è realizzato, ma capire anche perché poi siamo arrivati a questo punto e alla struttura che tra poco vedremo. Eh, con il DL 23 2011, che è quello sul federalismo municipale, avvenne una cosa molto importante, quello che molti hanno chiamato la fiscalizzazione dei trasferimenti, ma comunque la eh, soppressione, un taglio di 11,3 miliardi di trasferimenti statali che furono sostituiti, eh, magari eh, qualcuno di voi eh, se lo ricorderà, da, eh, per 3 miliardi la compartecipazione all'IVA devoluta agli enti e 8 miliardi circa del cosiddetto fondo sperimentale di riequilibrio. 
che doveva essere alimentato dal gettito derivante dai tributi eh, attribuiti ai comuni e relativi agli immobili ubicati sul loro territorio. Questo fondo non aveva finalità perequative e doveva essere transitorio per arrivare al vero e proprio fondo perequativo, come ci diceva la legge delega. Poi succede eh, che eh, viene promulgato il cosiddetto decreto Salve Italia, il 201-2011, l'economia italiana è in, una, in un periodo di difficoltà, lo spread inizia ad aumentare, ci sono dei rischi di sostenibilità eh, del nostro paese e eh, in questo frangente viene istituito l'IMU sperimentale al posto dell'ICI. Eh, cambia molto l'orizzonte perché l'IMU ha un potenziale in termini di gettito molto più alto dell'ICI e quindi lo Stato decide che questo passaggio non dovesse eh, diciamo, garantire risorse in più ai comuni, ma che dovesse avvenire di fatto a somma zero, fosse inalterato. E come fu fatto? Fu fatto sostanzialmente prelevando una parte eh, a livello statale eh, del, dei proventi di questo contributo in prima battuta e attribuendo parte delle fattispecie di imposizione allo Stato. L'FSR, quindi il fondo quindi, di sperimentale di riequilibrio, diventava meramente lo strumento per far sì che questo passaggio tra ICI e IMU avvenisse a gettito zero eh, come variazione per i comuni. Nel 2013 cambia nuovamente la disciplina dell'IMU e la devolve quasi totalmente ai comuni, eccetto la parte dei D che hanno 0,76 compete allo Stato, istituisce il Fondo di Solidarietà Comunale al posto del Fondo di, eh, Sperimentale di Riequilibrio e prevede che questo nuovo Fondo di Solidarietà debba basarsi su fabbisogni standard e capacità fiscale. Tuttavia, i primi due anni, 13 e 14, l'FSC si basa ancora sulla spesa storica. Quindi non si realizza ancora questa questo para parametro su fabbisogni standard e capacità fiscale ancora eh, in in studio e in affinamento. Solo a partire dal 2015 questa componente viene introdotta gradualmente, pesando per il 20%, mentre l'80% continuava a riguardare la spesa storica e originariamente, poi lo vedremo come cambia, nel 2021 eh, questa nuova componente avrebbe dovuto pesare per il 100%. Come detto, la cosa rilevante è che eh, questa componente verticale che, avrebbe fatto, che sarebbe stata molto importante è stata annullata, come vi avevo anticipato, e eh, il passaggio dalla vecchia alla nuova imposizione immobiliare più i tagli che sono stati eh, svolti hanno comportato un, uh, un effetto molto importante Uh, fino a determinare, come vedete, lo dice l'ufficio parlamentare di bilancio, uh, per il 2017 il comparto dei comuni ha trasferito risorse allo Stato per circa 650 milioni. Quindi oltre a perequarsi ha garantito allo Stato, uh, a causa appunto uh, dei tali pregressi, questi uh, denari. La letteratura evidenzia il fatto che la perequazione orizzontale quindi che abbiamo oggi e lo vediamo tra poco, quindi eh, nel nostro sistema sono i comuni che dai più ricchi eh, trasferiscono risorse ai più poveri eh, per equando parzialmente queste differenze eh, nelle eh, fabbisogni standard e capacità fiscale. Eh, si basa però questo su un forte patto solidaristico Trenti del medesimo livello di governo e sicuramente voi che state ascoltando e anche eh, altri leggendo sui giornali avrete visto come ci sono state molte polemiche, molte problematiche rispetto a eh, magari il contributo che per alcuni comuni è importante al fondo e comunque il, diciamo tra virgolette, avere, non avere a disposizione una parte di quello che sarebbe il proprio gettito. Quindi eh, il sistema deve essere chiaro, deve essere trasparente, deve essere sostenibile e accettato dall'amministrazione di modo tale che questo patto di solidarietà tra enti non si rompa. In molti casi però è anche vero che la componente verticale dello Stato è quella che va un po' a attenuare questa uh, componente orizzontale, questa perequazione tra enti e lo fa spesso e volentieri dove le differenze sono più forti mantenendo così questa contribuzione a un livello eh, 
diciamo, sostenibile. Eh, addirittura anche in paesi federali, veramente federali come la Svizzera, c'è eh, una parte verticale da parte dello Stato e una parte orizzontale invece tra enti, tra comuni. Andiamo a vedere però un po' nel dettaglio eh, come si compone il fondo. Eh, è molto complesso e cercherò di renderlo il più eh, semplice e spero non semplicistico possibile. Potrebbe dividersi in tre parti. La prima è l'alimentazione del fondo, la seconda è la parte perequativa vera e propria, quindi l'alimentazione è il momento in cui si va a inserire risorse, a prelevare risorse e a dare capienza al, al fondo stesso. La parte perequativa è il momento in cui si redistribuiscono questi soldi e la terza invece è il ristoro tasimu, quindi sapete che eh, l'IMU prima casa eh, non è esente, a parte per quanto riguarda le case di lusso, eh, stesso dice sì per la Tasi, e lo Stato eh, devolve, trasferisce eh, l'equivalente di quel gettito comune per comune eh, a valere però sul fondo di solidarietà comunale e che sostanzialmente eh, non ha un carattere perequativo ma è semplicemente un trasferimento inserito nel fondo. Come avviene l'alimentazione? Una quota eh, a partire, eh, come vedete, dal, se, dal 2016, eh, che è il 22,43%, è calcolata sul gettito IMU stimato da trattenere per alimentare il fondo. Quindi che cosa succede? Che sostanzialmente una parte del gettito eh, standard eh, del comune viene trattenuto dall'agenzia delle entrate, quindi non entra nel bilancio, c'è stato solo eh, nel 2013, mi sembra, il fondo eh, sia stato contabilizzato all'ordo, ma altrimenti eh, diciamo che questa trattenuta la si vede solo negli scarichi di Agenzia delle Entrate eh, e quindi viene trattenuta. In due tranche, nonostante eh, la diffusione in ogni comune, quindi nonostante ogni comune sia tenuto, sia tenuto il fatto che venga prelevata questa quota, è anche vero che eh, l'IMU ha una base imponibile differente da comune a comune e quindi sebbene la percentuale e l'aliquota di prelievo sia un gettito standard, quindi un'aliquota standard, eh, venga prelevato eh, alla stessa maniera su tutti, eh, la distribuzione è eh, di fatto diversa perché comunque anche la base imponibile è diversa. Poi ci sono stati dei casi in cui Uh, ci sono stati degli errori di agenzia delle entrate dove le trattenute non sono state fatte magari un anno e uh, successivamente l'anno successivo sono state fatte maggiori trattenute ma questo è un altro discorso ehm, su quella parte di gettito e questo è un discorso un po' più politico oh, scusate abbiamo uh, il disattendere il principio della territorialità, che cosa significa? Significa che eh, di fatto quella parte di gettito che non viene eh, vista dal comune ma che è una parte del suo gettito IMU eh, può, è comunque un qualcosa che i cittadini pagano e che sostanzialmente eh, gli stessi cittadini possono rendere conto al, eh, alla stessa eh, amministrazione. Quindi diciamo che Uh, questa correlazione esatta fra il beneficio delle funzioni, dei beni e servizi erogati sul territorio e quanto il cittadino paga si va un po' a interrompere nella misura in cui il cittadino uh, è teso a chiedere in termini di beni e servizi anche quella parte che viene trattenuta. Ovviamente poi vediamo tra poco che è vero che si concedono queste risorse ma poi c'è una ripartizione e quindi ne potrebbero arrivare uh, Stessa, una stessa quantità o anche superiore. Questi sono i dati eh, sul 2017, ma poi abbiamo anche quelli 2020, eh, dell'alimentazione. Quindi gli istogrammi, le barre azzurre sono in termini assoluti l'alimentazione che i comuni delle, che sono aggregati per regione concedono. Vedete la Lombardia all'ammontare più alto, poi Lazio, Emilia Romagna, eccetera. Eh, I pallini rossi invece sono i valori pro capite. E vedete come la Liguria, e lo, vedrete, e lo approfondiremo tra poco, ha una eh, alimentazione pro capite che è la più alta eh, d'Italia. 
Se andiamo a vedere lo stesso dato, però per classe dimensionale di comuni, vediamo come eh, sostanzialmente siano i comuni più grandi e più piccoli, questo ovviamente in termini pro capite, ad avere un valore al di sopra della media per quanto riguarda l'alimentazione del fondo. Questi sono dati al 2017. Andiamo a vedere come, ed è la parte pulsante del fondo, come vengono ripartiti. Quindi abbiamo alimentato il fondo, vediamo come si ripartisce. Dicevamo che il criterio dal 2015 eh, innovativo, importante, che si affianca a quello della, della spesa storica, è la differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Quindi, molto semplicemente, per i comuni con i fabbisogni standard superiori alle capacità fiscali, quindi è un po' come dire eh, le mie potenzialità in termini di entrate non bastano per eh, rendere oh, un, un, un bouquet di servizi a un livello standard sufficiente e quindi eh, diciamo che deve essere, eh, deve spettare una parte eh, del, eh, della ridistribuzione del fondo in termini perequativi. Mentre per i comuni con fabbisogni standard al di sotto delle capacità fiscali c'è una riduzione della quota del fondo. L'applicazione dei criteri perequativi riguarda, e questo è molto importante, non tutti i comuni italiani, bensì solo quelli appartenenti alle regioni a statuto ordinario, scusate c'è un errore di eh, battitura, e eh, i comuni di eh, Regione Sicilia e Sardegna. Ma in quest'ultimo quest caso, quindi per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, eh, tutta la perequazione si basa esclusivamente sul criterio della spesa storica e non anche su capacità fiscali e fabbisogni standard. Avevamo detto che eh, questa Progressivo, questo progressivo passaggio verso eh, il criterio delle capacità fiscali e fabbisogni standard sarebbe stato progressivo e a regime nel 2021, in realtà eh, si è visto come da un anno a un altro eh, il fondo andava a creare delle differenze eh, rilevanti per alcuni comuni, allora si è deciso di avere una progressività maggiore. La progressività addirittura è stata sospesa nell'anno 2019 con la legge di bilancio 2019 e eh, diciamo si è a partire dal 2020 deciso di eh, far sì che questo progressivo passaggio verso la nuova componente innovativa dei fabbisogni standard e capacità fiscale avvenisse al ritmo del 5% annuo con un'entrata in vigore totale per questa parte eh, per il 2029. La parte perequativa ammonta eh, a 1 miliardo e 885 eh, per i comuni dell'RSO, 464 milioni per le regioni Sicilia e Sardegna, mentre l'alimentazione siamo su 2 miliardi e 7. Guardiamo eh, brevemente, senza formule, senza cercare di aggravare troppo eh, la complessità del fondo, eh, come si determinano i fabbisogni standard. Abbiamo detto che è un ammontare monetario e può utilmente essere immaginato come il prodotto di una quantità standard, quindi giusta, sufficiente per quel dato ente, per un adeguato e efficientato costo unitario. Nel caso italiano eh, diciamo che i vari servizi, le varie funzioni sono state eh, aggregate in otto aggregati di spesa comunale, che sono quelli eh, dei servizi generali, eh, dei servizi sociali, della viabilità e territorio, territorio inteso anche come urbanistica, come illuminazione pubblica, poi l'istruzione, eh, la polizia locale, gli asili nido che sono scorporati dai servizi sociali e vengono considerati a sé stanti, il TPL e lo smaltimento rifiuti. Eh, la tecnica, come vedete, è una tecnica econometrica che non sto a spiegarvi, ma eh, deve esservi reso noto che in base al tipo di aggregato di spesa comunale che eh, si è andati a stimare, eh, le variabili utili che vediamo tra poco eh, non erano eh, diciamo, tutte variabili con un output ben preciso. Ad esempio, eh, se io vado a stimare quale dovrebbe essere un costo giusto per l'asilo nido, 
ho delle variabili di output ben precise per ogni comune, quindi ho il numero di bambini, ho il numero di eh, bambini che eh, diciamo, eh, fanno il tempo pieno, chi fa il tempo corto, eh, chi usufruisce della mensa e via dicendo. Su altri tipi di spesa, come ad esempio i servizi eh, generali, è molto difficile eh, pensare o avere delle variabili di output per stimare un costo giusto eh, dell'ufficio tecnico, della segreteria generale e via dicendo. Proprio per questa ragione allora eh, SOSE, che è la società eh, controllata dal Ministero dell'Economia che si occupa della redazione, dei fabbisogni standard, ha utilizzato eh, tre modalità differenti. Eh, una funzione di spesa eh, che eh, diciamo, cerca di approssimare eh, gli aggregati, e li vediamo quali sono, eh, dove più difficile è stimare a causa delle variabili a disposizione la, eh, questo tipo di spesa. Una funzione di costo invece più precisa, dove invece abbiamo eh, effettivamente output, input, prezzi e contesto dell'offerta, come ad esempio gli asili nido, e un'altra formula, una funzione di spesa aumentata, che diciamo è eh, in alcuni casi dove le variabili permettono di avere un po' meno approssimazione, di essere un po' più eh, precisi, diciamo, in modo molto semplicistico. Una cosa che vi volevo dire, visto che eh, molti di voi eh, sono eh, dei funzionari, mi immagino, è che la redazione del questionario IFELSOSE, eh, per quanto diciamo, lunga, per quanto macchinosa, per quanto con molta fatica debba coinvolgere tutti o buona parte degli uffici del comune, quindi tra i tanti adempimenti è difficile trovare il tempo per guardarsi in faccia, chiedere i dati, chiedere i metri quadri della scuola, chiedere quel numero al fine di compilarlo adeguatamente, però è anche vero che da lì nasce, eh, nascono i fabbisogni standard e di conseguenza anche quello che sarà eh, poi eh, la perequazione per il vostro comune e quindi è estremamente importante compilarlo nella maniera più precisa possibile. Qui purtroppo lo vedete male ma alcune ve le leggo, dicevamo ad esempio eh, le funzioni eh, di servizi generali a funzione di spesa, eh, vedete che le variabili per i servizi generali che vengono utilizzate sono gli addetti a teco eh, ai servizi di alloggio e ristorazione, il fatto che il comune sia a rischio sismico o no, la popolazione over 65, il livello medio degli affitti eh, utilizzando l'OMI. Eh, ecco, come vedete, a seconda del tipo di spesa, eh, le variabili utilizzate riescono mh, fino a un certo punto, o meglio o peggio, ad approssimare diciamo, quello che è l'output che si eh, cerca di ottenere, ovvero eh, quel parametro di riparto per i nostri fabbisogni standard. Eh, quindi, sostanzialmente, esprimono un parere di eh, peso specifico in termini di fabbisogno finanziario, sintetizzando in un coefficiente di riparto, perché questo poi è il risultato di tutta questa, eh, diciamo, tutto questo lavoro econometrico, i fattori domanda e offerta estranei alle scelte discrezionali degli amministratori locali che meglio spiegano il perché ci siano questi differenziali di costo e di bisogno eh, lungo il territorio. Il prossimo aggiornamento dei dati di, eh, del questionario, e eh, lo stanno redigendo adesso, eh, riguarderà i dati 2018 e c'è da dire in questo frangente che riguarda molto la Liguria è che eh, le peculiarità, nonostante ci siano stati diversi lavori, della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard che ha sostituito la COPAP, che è l'organo diciamo, preposto a discutere l'aggiornamento, la revisione delle metodologie, è che i comuni turistici e i piccoli comuni hanno di fatto degli elementi che vengono non ancora sufficientemente considerati. Ad esempio le località turistiche hanno funzioni fondamentali uguali a quelle degli altri comuni a fronte di esigenze diverse e ulteriori quindi un diverso e più curato arredo urbano, ad esempio la necessità di fornire servizi aggiuntivi per lo sport e il tempo libero, quindi servizi ulteriori che generano maggiore attrattività, ma conseguentemente eh, richiedono maggiori entrate fiscali, in particolare dalle seconde case, eh, di cui eh, diciamo, vi è un alto numero in questo tipo di comuni. Quindi dal lato della spesa questo maggiore fabbisogno non viene computato completamente eh, in quanto riguarda funzioni non fondamentali che abbiamo visto hanno 
come vengono considerate, mentre dal lato della capacità fiscale la maggiore entrata viene computata completamente. Questo è un qualcosa su cui quindi la Commissione ha lavorato, sta lavorando, cerca di smussare, non è eh, certo eh, cosa semplice. La peculiarità degli enti potrebbero trovare una correzione nei pesi attribuiti, ad esempio, al eh, peso che viene dato alle variabili eh, che abbiamo visto nei fabbisogni standard. La capacità fiscale, l'altro pezzo della parte perequativa, eh, anche in questo caso cerca di andare a eh, creare uno standard, quindi un valore standard eh, delle entrate eh, dei comuni, quindi eh, in alcuni casi, quindi per IMU, per TASI, per l'addizionale comunale IRPEF, eh, sia in presenza di aliquote eh, legali standard, quindi un IMU, eh, una vecchia IMU era lo 0,76, e eh, quindi si riesce in un certo modo a eh, stimare bene diciamo, questo standard di riferimento per la capacità fiscale, eh, maggiormente complesso è invece andarlo a stimare per i tributi secondari come le CP, come eh, la TOSA per esempio, o sulle entrate extratributarie. In questo caso, infatti, c'è un'approssimazione un po' maggiore. Eh, viene considerato anche nella formula della capacità fiscale eh, il tax gap, quindi diciamo, eh, il fatto che i comuni potenzialmente dovrebbero riscuotere determinate entrate, ma poi di fatto non riescono, eh, ed è normale questo sfasamento tra accertamenti e riscossioni. E le entrate da smaltimento e rifiuti invece eh, vengono eh, sterilizzate. Quindi, ritornando al discorso di come vengono trattati questi tributi diciamo, eh, secondari, c'è una funzione eh, che cerca di eh, stimarle, viene chiamata capacità fiscale residuale, e ovviamente, eh, date le difficoltà del calcolo, tende ad approssimare maggiormente rispetto a quelle entrate dove basi imponibili e aliquote standard sono ben individuabili come IMU, TASI, addizionale comunale all'IRPE. Andiamo a vedere come eh, si ripartisce la capacità fiscale in Italia, eh, anche questo è un dato 17, poi eh, li vedremo aggiornati, e sono i comuni italiani eh, per classe dimensionale. Vedete come la eh, capacità fiscale IMU sia, eh, abbia un andamento e anche quella tasi ad U, quindi si alta nei eh, comuni più bassi, poi tende a scendere nei comuni di dimensioni medie per poi risalire nei comuni eh, con più alta popolazione. Vedete poi nelle altre colonne ci sono le capacità fiscali eh, relative alle altre componenti, quindi all'addizionale, al tax gap, capacità fiscale residuale, ma è inevitabile non notare come poi eh, di fatto eh, sia sempre la componente dei tributi immobiliari che, che riguardano la rendita immobiliare quelli che maggiormente pesano eh, nella definizione della capacità fiscale. E nella cartina a destra vedete che la più alta eh, capacità fiscale totale in termini pro capite riguarda la Liguria con 638 euro poi vediamo il centro nord sostanzialmente con i valori successivamente più, più alti, poi abbiamo una parte intermedia, vedete Abruzzo, Marche ed Umbria, e poi il sud che ha una capacità fiscale diciamo, più bassa rispetto ad altri territori. Si, ci si è premurati di andare a creare dei eh, correttivi eh, per eh, il fondo. Un primo correttivo è stato quello di andare a eh, compensare, quindi andare a vedere quali erano quei comuni che da un anno a un altro sperimentavano degli incrementi del superiore al 4% eh, del fondo, della perequazione, e di coloro che invece, viceversa, avevano un peggioramento eh, superiore al meno 4% e sostanzialmente andavano a eh, perequarsi di loro, si, si cercava di smussare questi forti eh, cambiamenti, queste forti variazioni che eh, diciamo, eh, si presentavano da un anno a un altro. Con il DL50 2017 
Eh, il meccanismo per la mitigazione degli effetti sulla perequazione, che è un ulteriore correttivo, è stato stabilizzato all'interno del fondo. Si prevede un accantonamento nel limite massimo di 25 milioni per andare a uh, perequare, appunto, a uh, assottigliare uh, gli effetti, la mitigazione degli effetti da un anno a un altro, un ulteriore correttivo. Un uh, meccanismo invece uh, che recentemente è stato introdotto uh, e che riguarda, uh, decorrerà dal 2020, e che di fatto è un po' quello che vi farò vedere a, a fine presentazione, quindi forse è stato recepito, forse no, ma era un'esigenza che a suo tempo, quindi nel 17-18, fu fatta presente, era quella che alcuni comuni, soprattutto piccoli, soprattutto al di sotto dei 5.000 abitanti, vedevano un alto impatto del fondo. Quindi questo correttivo di 5 milioni e mezzo che eh, decorrerà dall'anno 2020 tende a eh, smussare ulteriormente per questi comuni piccoli l'alta incidenza eh, che eh, il fondo determina eh, da un anno a un altro, ovviamente eh, peggiorando la loro situazione. Quindi andandola a migliorare, peggiora il fondo, il correttivo la migliora. L'ultima parte che vedete adesso eh, non, è, eh, non, è con, non la considero nella misura in cui il ristoro Tasimo è meramente un eh, trasferimento di eh, risorse che viene fatto dallo Stato e che non ha criteri perequativi, ma che viene introdotto all'interno del fondo. Questa è la ragione perché eh, moltissimi comuni, eh, la, la grande maggioranza dei comuni hanno un fondo eh, di solidarietà positivo, totale, e eh, molti meno invece sono quelli che lo hanno negativo, ma vedremo, eh, vedremo il perché. Se io vado però a non considerare questa parte e a considerare solo quanto mi viene eh, trattenuto per l'alimentazione e quanto invece eh, mi viene, eh, scusate, e quanto invece mi viene eh, dato in termini di perequazione, io ottengo un concetto che è quello del fondo netto e che in un certo senso è eh, il vero eh, incremento o diminuzione delle mie risorse a causa del fondo. Mi spiego meglio. Il prelievo dell'alimentazione è un qualcosa di negativo che eh, mi viene prelevato. Benissimo. Immaginiamo meno 100 di, eh, di gettito. Poi ho la eh, per equazione, quindi poi mi viene dato il mio corrispettivo di fondo. Se quanto mi arriva in termini di per equazione è eh, superiore a 100, io avrò quindi avrò beneficiato in termini netti, avrò un, delle risorse in più rispetto a quelle che mi hanno prelevato e quindi diciamo che non solo riavrò indietro quello che è stata la mia alimentazione del fondo, ma anche un'ulteriore eh, somma di denaro eh, per la perequazione. Se invece quanto poi mi dà il fondo, sarà eh, la, la parte perequativa, sarà eh, inferiore alla parte di alimentazione che mi hanno trattenuto, è chiaro che eh, sostanzialmente in termini algebrici io, se considero l'alimentazione, ho avuto eh, una diminuzione di risorse, nonostante eh, il flusso perequativo sia stato positivo. Senza contare poi che ci sono comuni dove oltre all'alimentazione è richiesto un ulteriore prelievo ai fini della perequazione, probabilmente perché eh, viene considerato come comune fra virgolette ricco e quindi ha eh, necessità di contribuire ulteriormente oltre alla sua alimentazione. Quindi, eh, come dicevamo, se prendo il fondo di solidarietà totale, questo è il 17, quindi comprensivo del ristoro Tasimu, di tutte le componenti, vedete come sono quasi tutti verdi, sono quasi tutti positivi comuni. Se invece faccio questo distinguo, tolgo il ristoro eh, Tasimu e quindi considero solo l'effetto dell'alimentazione e della perequazione, io mi trovo con comuni con perequazione e fondo netto negativo, o, e sono quelli rossi, o quelli, come dicevamo, dove la perequazione è positiva ma l'alimentazione è stata maggiore, quindi eh, in termini eh, di, di somma eh, algebrica eh, ho un fondo netto negativo e quindi anch'essi sono contributori, 
e infine quelli che hanno sia la perequazione sia il fondo netto positivo e sono i beneficiari netti. Qui eh, c'è una rappresentazione del, eh, del fenomeno eh, per regione, per comuni ovviamente aggregati in regioni, il fondo netto come vedete in molte regioni è negativo, in altre è positivo, nell'ultima colonna li vedete pro capite, questo era il dato 17, la Liguria eh, vedete, ha un, aveva un fondo netto di meno 209 milioni, quindi era la contribuzione netta, in termini pro capite meno 133 euro. Qui abbiamo un'ulteriore diciamo, eh, analisi di questa situazione eh, dove eh, vedete in Liguria con fondo netto negativo erano 143 comuni, eh, di cui fondo netto negativo e per equazione positiva, quindi una per equazione che non riusciva a contemperare l'alimentazione erano 37, fondo netto positivo, quindi beneficiari netti 92 comuni dei 235 eh, comuni Liguri. Qui vediamo invece una cosa eh, particolare, ovvero i primi 10 comuni eh, per fondo netto e eh, come beneficiari e eh, i primi 10 comuni come invece contributori netti eh, del fondo nel 2017. Vedete come in termini assoluti vediamo dei capoluoghi tra i maggiori beneficiari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, anche Genova. In termini pro capite ovviamente questo valore si ridimensiona, eh, per alcuni sì, per alcuni meno. Per quanto riguarda i maggiori contributori abbiamo Roma, eh, Milano, Bologna, Padova, Sanremo, Brescia, Rapallo, Verona, Firenze e Monza, che qui eh, vediamo eh, come in termini pro capite poi alcuni comuni si ridimensionano. Tra i maggiori contributori non si può non notare che molte sono eh, capoluoghi di provincia, ma soprattutto località turistiche e vostre località turistiche eh, Liguri, quindi vedete Sanremo e Rapallo. Nel 2017 già si osservava come eh, il passaggio, eh, questo passaggio verso le componenti diciamo, innovative, eh, andava, e vedete gli istogrammi eh, rossi, a pregiudicare maggiormente i comuni più piccoli e i comuni più grandi. Infatti se, a livello, se aggreghiamo a livello regionale il fondo alla fine eh, è coerente perché come vedete quelli rossi sono quelli diciamo, che contribuiscono e quindi è il centro nord mentre il centro sud è quello che beneficia sostanzialmente eh, del fondo. Ma più andiamo a disaggregare i comuni nelle loro, eh, nei loro livelli di governo superiori, in questo caso quelli provinciali, già la situazione diventa molto differenziata, quindi anche nel nord vedete ci sono delle province eh, che nel, tra il 2016 e il 2017 andavano a migliorare il loro fondo e a livello di singolo comune eh, vediamo del, una situazione molto variegata, molto differente, che eh, sicuramente non lineare, e vedete come tra il 2016 e il 2017 il fondo abbia eh, diciamo portato dei miglioramenti nei comuni blu o blu scuri e dei peggioramenti nei comuni arancione rosso fino al rosso più forte. Molti, come vedete, si, trovano, si trovavano in Liguria. Eh, L'ufficio parlamentare di bilancio ha svolto delle analisi eh, e eh, approvato basandosi sul 17, a fare delle proiezioni al regime, quindi eh, nell'ipotesi in cui i fabbisogni standard e le capacità fiscali fossero, il, eh, fossero diciamo, parametrati al 100%, e vedete come se già eh, le, eh, le variazioni di fondo erano eh, negative per i comuni più piccoli, come avete visto, per tutte le macro aree d'Italia, nord-ovest, nord-est, centro-sud, L'ipotesi eh, a regime nel 2021 eh, non cambiava di molto la situazione, vedeva comunque il fatto che eh, il peggioramento man mano che si andava verso il regime del fondo avrebbe eh, diciamo, posto maggiori problematiche ai comuni più piccoli, per quanto riguarda i comuni più grandi invece soprattutto al sud. 
andiamo a vedere i dati eh, per il 2020, che cosa è successo anche, perché comunque molte sono state le revisioni della metodologia, si è cercato di porre rimedio ai problemi che abbiamo eh, visto fino adesso, e oltre all'ulteriore diluizione dell'entrata in vigore al 100% della componente innovativa, che abbiamo detto entrerà in regime non al 2021 ma al 2029, e anche all'introduzione dei correttivi per i piccoli comuni, eh, il fondo eh, per il 2020, quello attuale, ha visto un incremento nella sua dotazione. Che cosa è successo? È successo che il taglio del decreto del 66-2014 eh, è giunto alla fine e quindi sostanzialmente eh, lo Stato deve prevedere una, un ritorno di di queste risorse, quindi prevedere che questo taglio non ci sia più e quindi i comuni non contribuiscano più per quel taglio eh, del decreto 66. Ecco perché eh, a valere sul fondo ci sarà un ristoro, c'è stato un ristoro di 100 milioni per il 2020, di 200 milioni per il 2021, 300 per il 2022, 330 nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024. Come è stato ripartito però questo taglio dei 100 milioni? Eh, la, eh, ovviamente c'è stata la conferenza Stato-Città, ci sono stati vari incontri eh, con i rappresentanti ovviamente di IFE, di ANCI e dei, dei singoli comuni. Eh, è stato deciso che il 60% di questo importo eh, riguardasse, eh, fosse collegato ai, eh, al taglio subito a suo tempo eh, dal, dai singoli comuni, che, e questo lo si può ritrovare, ogni, eh, per ogni comune vi era un eh, preciso ammontare di taglio del 66.014, eh, il secondo collegato alle riduzioni di risorse subite eh, da circa 4.100 enti con la ripresa del percorso perequativo, cioè il 60% basato sui tagli che avevano avuto gli enti dal 66.014 e il 40% per diciamo, smussare le problematiche che il passaggio del fondo, passaggio verso fabbisogni standard e capacità fiscali, diciamo, causava. Quindi oltre ai correttivi anche quest'ulteriore quest risorse come elemento di attenuazione degli effetti di passaggio in avanti del, del fondo stesso. Nell'ambito di questo criterio è stata definita una riserva a vantaggio dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per consentire un'ulteriore eh, attenuazione della riduzione delle risorse subita tra il 19 e il 2020. Questa è la situazione vostra della Liguria dei comuni Liguri eh, per il 2020 per il fondo netto, quindi non quello totale, quindi il fondo senza considerare il ristoro TASIMU. Vedete come emerge una situazione particolare. Eh, I comuni di verde eh, sono quelli che vedono un passaggio, eh, che vedono un fondo netto positivo, quelli dal giallo fino al rosso sono quelli che vedono un eh, fondo netto negativo. Vedete come vi sono anzitutto una concentrazione di eh, comuni eh, beneficiari netti nella provincia eh, di Imperia eh, e di come anche Genova e la Spezia siano dei comuni eh, beneficiari netti del fondo. Eh, rossi invece vedete sono, eh, o arancioni sono la moltitudine dei comuni costieri che sono anche comuni turistici. In particolare la situazione invece dei comuni montani, come vedete, soprattutto nella, provincia, eh, nella città metropolitana di Genova, comuni montani della Valtrebbia, Alta Valbisagno, Valle Scrivia, vedete come, dove sono presenti anche comuni di popolazione eh, sotto i 500 abitanti addirittura. Questo è lo stesso esercizio però sui dati 2020 fatto eh, sui primi 10 e gli ultimi 10 comuni per beneficiari netti e contributori netti, vedete come in termini assoluti, e come i primi eh, contributori netti siano Sanremo, Rapallo, Chiava, Rialassio, Santa Margherita Ligure, Loano, Lerici, Finale Ligure, Pietra Ligure, Arenzano. 
e come invece i maggiori beneficiari siano Genova, La Spezia, Vado Ligure, Arcola, Ne, Santo Stefano di Magra, Cengio, Soldano, San Biagio della Cima, Castellaro. Se vediamo in termini pro capite l'ordinamento, invece la situazione un po' cambia, eh, è Portofino il più alto contributore, seguito da Bonassola, La Iguelia, Moneglia, eccetera, eccetera, vedete. Eh, la cosa che stupisce maggiormente questo comune, che già avevamo visto nelle elaborazioni eh, un anno, due anni fa, che è Fontanigorda, un comune molto piccolo, di 253 abitanti, che eh, continua a rimanere fino da dall'entrata in vigore del fondo, un contributore netto del fondo di solidarietà comunale, credo anche in termini eh, totali sia, abbia un fondo negativo. I maggiori eh, beneficiari invece sono tutti nella provincia di Imperia, vedete da, eh, in termini pro capite ovviamente, da Armo, Castel Vittorio e via dicendo, eh, sono eh, i eh, primi dieci. Dove posso consultare i dati del mio comune? Questa penso sia una delle domande che possono venire eh, in mente in questo momento, la curiosità. Bene, ci sono degli strumenti utili per eh, andare a vedere che sono sia le banche dati del Ministero dell'Interno, ora speriamo che, sta, che funzioni, anche eh, nelle slide che avrete sono, ho voluto lasciare l'indirizzo completo, cerco di, di farvelo vedere il meglio possibile e a largo. Vedete, in questa pagina trovate molti strumenti importanti, non solo i mutui eh, o eh, i pagamenti, quindi le spettanze per singola data di, accredi di accreditamento di ogni comune eh, di quelli che sono i trasferimenti dello Stato, ad esempio eh, il fondo eh, per eh, le funzioni fondamentali o eh, i vari pagamenti che fa lo Stato, è molto utile, i eh, consuntivi e preventivi eh, dei vari comuni italiani e anche, come vedete, il fondo di solidarietà. Uh, cliccando uh, potete consultare, come vedete uh, qui c'è il 2020 ma ci sono tutti i fondi, mettete il nome sostanzialmente del vostro comune, io metto uh, Genova ad esempio, confermo, e qui avete uh, tutta la panoramica e ogni singolo passaggio della definizione del fondo di solidarietà comunale. Vedete dall'alimentazione di 38 milioni per passare a tutti gli elementi che poi eh, portano alla, eh, alla perequazione delle risorse, quindi alla parte perequativa. Sulla parte destra vedete invece il ristoro eh, Tasimu e infine il fondo eh, totale 2020. Quindi questo è uno strumento eh, utile se volete andare a vedere il vostro eh, il vostro comune. Ecco, dottor Taddei, noi come, come anche un servizio che diamo abitualmente ai nostri comuni e quest'anno in particolare sui fondi Covid, abbiamo fatto tutte delle schede singole per ogni comune con quanto hanno ricevuto eh, da inizio dell'anno ad oggi come fondi dallo Stato e stiamo facendo proprio degli incontri dedicati anche per spiegare come spendere eh, queste risorse. Ecco, quindi eh, queste piattaforme eh, vengono già utilizzate a livello locale sia da noi e suggeriamo già noi abitualmente ai nostri comuni di, di utilizzarle e hanno una grande, diciamo che sono estremamente utili e ehm, supportano molto i comuni. Ringrazio per la puntualizzazione, quindi vado oltre, eh, vedete poi c'è anche Open Civitas dove potete vedere i vostri fabbisogni standard, eh, la SOSE e infine anche eh, il MEF, la eh, commissione tecnica sui fabbisogni standard per eh, andare a vedere le varie riunioni e quindi anche le eventuali modifiche nella metodologia eh, dei fabbisogni eh, standard. Infine volevo concludere con un elemento, una proposta che eh, di fatto per i piccoli comuni è stata accolta, 
e si tratta di eh, ipotizzare una soglia di solidarietà, quindi una soglia di prelievo eh, per il fondo eh, netto. Perché? Perché osserviamo come eh, molti comuni eh, siano in difficoltà nella misura in cui il prelievo eh, che viene fatto non solo alla fonte ma poi anche successivamente in termini perequativi eh, è un prelievo importante che eh, in alcuni casi viene giustificato da un'effettiva tra virgolette, ricchezza dell'ente, in altri casi per particolari condizioni dell'ente comporta una situazione particolare come quella appunto del comune ehm, Montano che eh, citavo prima. Questo è un, uno working paper fatto da me e dal professor Granduglia sotto l'Università eh, di Genova e vedete come eh, sostanzialmente l'idea nasce dal fatto che eh, vi sia stata anzitutto una perdita forte di autonomia degli enti negli ultimi anni, 9 miliardi solo tra il 2005 e il 2015 sono stati tagli al comparto comunale c'è stata un'ampia difficoltà nella sostituzione del personale cessato, adesso ci sono state molte più possibilità di assunzione, nonostante poi il nuovo decreto per alcuni comuni abbia comportato delle problematiche, un'esternalizzazione fra virgolette forzata dei servizi eh, che prima erano erogati in economia, eh, limitazione di alcune voci di spesa eh, a causa dei tagli, una leva finanziaria tributaria che è stata inibita fino al 2019 e una continua centralizzazione di eh, decisioni tributarie. Tutto questo ha fatto sì che eh, i meccanismi di correzione statistica del fondo eh, si operino ma eh, non riescano appieno a, eh, a correggere appunto, eh, le, eh, gli effetti del fondo oltretutto le risorse destinate smorzano solo l'effetto ma solo un limite entro il quale un comune può o meno avvalersi del correttivo e da notare come questo modo di rettificare non abbia, eh, diciamo, sia, abbia caratteristiche maggiormente consone ai trasferimenti verticali da parte dello Stato che non orizzontali. Eh, come dire, dovrebbe essere lo Stato a incidere su questi casi <coughs> estremi e non certo la preguazione orizzontale. Che cosa è stato fatto quindi? Eh, è stato cercato di eh, creare un indicatore che riassumesse eh, una condizione di sostenibilità o insostenibilità del bilancio comunale per ogni singolo comune italiano, basandosi su alcuni indicatori come l'autonomia finanziaria, la pressione finanziaria, la rigidità strutturale, equilibrio di parte corrente, eh, spese eh, correnti pro capite e via dicendo. Quindi avendo, eh, sintetizzando tutte queste informazioni in un unico indicatore che ci desse un'approssimazione della sostenibilità di bilancio del comune. A questo indicatore è stato poi accoppiato il risultato in termini di fondo netto, a seconda che questo fosse positivo o negativo, quindi che il comune fosse un contributore netto o eh, diciamo un beneficiario netto del fondo, per vedere se di fatto i comuni che maggiormente erano in difficoltà, erano anche quelli che dovevano contribuire ulteriormente al fondo. Allora, si sono creati quattro casi. Il primo caso dove l'indicatore ci dava un'indicazione un di sostenibilità di bilancio del comune e un fondo netto positivo, quindi si andava a perequare un comune che sostanzialmente era eh, positivamente eh, disposto in termini di sostenibilità, 1331 comuni. Poi abbiamo i due casi invece pertinenti dove l'indicatore era positivo e quindi diceva che il comune era eh, sostenibile da un punto di vista finanziario e aveva un fondo netto negativo e quindi era contributore e viceversa un indicatore di bassa sostenibilità che però vedeva un contributo positivo, quindi eh, era beneficiario del fondo. Quindi questi erano i casi, la stragrande maggioranza di pertinenza. Il caso peggiore è l'ultimo dove eh, l'indicatore creato ci diceva che c'era una bassa sostenibilità di bilancio e che però eh, vedeva il comune come un contributore netto del fondo, quindi 724 comuni. Andandoli a vedere per dimensione, ma soprattutto per la parte di incidenza rispetto alle entrate proprie, Vediamo come una parte, 190 di questi comuni, eh, vedevano questo prelievo eh, avere un'incidenza superiore del 10% rispetto alle eh, entrate proprie dell'ente stesso, quindi un'incidenza molto importante. 
Per quanto riguarda la Liguria l'abbiamo fatta per 221 comuni, che erano quelli che avevano disponibilità eh, di, del bilancio già approvato e caricato sulla banca dati del Ministero, Vediamo come eh, in questo caso sono stati 19 comuni in questa situazione di bassa sostenibilità e di contribuzione netta al fondo. Eh, dei 19 comuni, 4 eh, amministrazioni hanno avuto, eh, vedevano un'incidenza negativa eh, eh, superiore al 10% sulle entrate proprie di questo prelievo del fondo e sono state Casalsa, Ligure, Nerone, Magliolo e Ponte Ivrea. Sul totale dei 221 comuni invece sono eh, 95 quelli che hanno un'incidenza eh, oltre il 10%, eh, eh, fino al 10% di entrate proprie, qui c'è un errore. Qual è la proposta? Quindi andando a vedere eh, come si potrebbe diciamo, smorzare questo effetto negativo, eh, soprattutto nei casi limite di quei 190 comuni, se eh, andassimo appunto a... Eh, annullare questo forte effetto, il costo sarebbe di circa 135 milioni di euro, che scenderebbero a 108 milioni se si considerassero solo eh, di questi 190 comuni quelli che hanno una capacità fiscale rilevata sotto la media, quindi anche una bassa possibilità di entrata. Quest'ultimo valore di fatto è molto basso e sarebbe molto sostenibile eh, per eh, il Fondo di Solidarietà. Eh, quindi, al fine di impedire un aggravio perequativo importante, soprattutto per quei comuni in difficoltà, si potrebbe pensare di limitare il prelievo, utilizzando le risorse del fondo, fino a una certa soglia, una certa soglia che potremmo definire di, so di eh, sostenibilità, una soglia di solidarietà, tale da eh, limitare un effetto, una ripercussione troppo alta per, eh, per il Comune in termini di eh, risorse a disposizione per l'erogazione di beni e servizi e al fine anche di mantenere inalterato un sistema di solidarietà tra Comuni che rischia invece di incrinarsi. Quindi in modo molto schematico di questi 724 comuni, se consideriamo solo quelli con incidenza su entrate proprie maggiore del 10% e con una capacità fiscale sotto la media, la loro nettizzazione varrebbe 108 milioni e eh, ipotizzare eh, quindi una soglia di prelievo alle situazioni poco sostenibili sarebbe di fatto sostenibile e fattibile. Dove dovrebbero essere prese le risorse? Potrebbero essere prese. Potrebbe essere utilizzato un ulteriore correttivo statistico, potrebbero essere utilizzati correttivi statistici per questa finalità. Potrebbe essere utilizzata una componente verticale da parte dello Stato per intervenire oppure extrafondo con soldi esterni al fondo, ma questo va contro l'ESEM perché il fondo di solidarietà comunale è un fondo chiuso che ha un predeterminato a montare, oppure da ritrovarsi nel fondo spalmando la diminuzione proporzionalmente eh, sugli enti. Io ho finito, eh, vedo, ecco, vedo che ci sono delle domande. Allora, nella sezione della, delle, delle domande non, non ne abbiamo attualmente, sono tutti molto timorosi, non, non ho tanto paura. No, no. Ma eh, che... Allora, come abbiamo già in altre occasioni avuto modo di, di, di constatare, la Liguria è, è uno dei contributori maggiori del Fondo di Solidarietà grazie ai comuni della costa. Eh, e questo diciamo che mh, è un dato che per certi aspetti ci rende eh, contenti ma è anche un dato che insomma eh, diciamo ci, ci spaventa un po' no? mm, come, <ride> eh, come, come, come statistica eh, se i, i partecipanti hanno qualche domanda chiediamo comunque di lasciare magari due minuti se hanno voglia ecco vedo che finalmente qualcuno si è sì sì, <ride> vedo, sì, sì, sì diciamo sono risorse correnti quindi no di fatto uh, possono essere utilizzati per, per bene e servizi quindi uh, diciamo che uh, questa mh, essendo risorse correnti e andando comunque uh, verso un utilizzo di impieghi verso beni e servizi non hanno vincoli particolari, quindi anche, anche poi 
qualora non fossero utilizzate, qualora andassero nell'avanzo, eccetera, eccetera, non sono soggette a vincoli eh, di nessun tipo. Ecco, sono diciamo, un aiuto per eh, supplire a quella che è l'erogazione di beni e servizi sul territorio del Comune. Perfetto. Allora, io do ancora due comunicazioni di servizio. Eh, le slide verranno inviate ai, ai partecipanti via mail eh, agli indirizzi che ci sono stati forniti in fase di iscrizione. Troverete tutta la registrazione del, del webinar e le slide perché chiedo magari al dottor Taddei se ci può fare le due modifiche dove ha visto che c'erano le due sbavature così mettiamo la versione corretta sul sito. Assolutamente. Se ce le può già mandare oggi così noi cerchiamo di, di metterle sul sito già da oggi che siano fruibili. Trasmetteremo un customer satisfaction oltre alle slide che vi chiediamo di compilare e di ritrasmetterci. Qualora aveste delle domande di mandarcele via mail e noi le gireremo al dottor Taddei e le fastidiremo ancora un po' e gli chiederemo di darci le risposte e poi ve le trasmetteremo. Vi ricordo inoltre che mh, giovedì pomeriggio alle 15 avremo una sessione formativa sulla salvaguardia degli equilibri 2022 alla luce delle novità contenute nel decreto agosto e eh, troverete, troverete sul nostro sito già eh, tutte le eh, prossime diciamo, sessioni formative per tutto il mese di ottobre. Vedo che non ci sono altre domande, allora ringrazio a tutti, in modo particolare il professor Taddei per la sua disponibilità e il tempo che ci ha dedicato e spero che le persone che ci hanno seguito siano rimaste contente dei contenuti e, e delle, delle soluzioni che il professor Taddei ha espresso. E ci vediamo allora giovedì pomeriggio. Grazie mille a tutti, buon lavoro a tutti. Grazie a voi, arrivederci.